फार्मार कमे ग प्रथम कारण प्रभावित प्रथम से फार्मारे 
but price fall করেছে এবং price fall করাটাও একটু বেশি হবে মানে যদি তুমি এটার ইয়াটা দেখো ম্যাগনিটিউডটা দেখো সেটা কিন্তু বেশি ফল করেছে so the price elasticity of demand determine যে আসলে total revenue টা কি এখানে বাড়ছে নাকি কমছে so normally হচ্ছে আমরা basic food stuff যেমন wheat এটা কিন্তু একটা basic foods so wheat এর demand টা কিন্তু basic foods এর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ডিমান্ডটা হচ্ছে ইনএলাস্টিক যে কোনো নেসেসারি বা বেসিক ফুড স্টক ওটা ডিমান্ড হচ্ছে ইনএলাস্টিক বিকজ ওটা ওই আইটেম গুলো খুব কমই সাবস্টিটিউট থাকে সো এই কারণে যখন ডিমান্ড কার্ভটা ইনএলাস্টিক তখন প্রাইসের যে ডিক্রিজ মানে এই ডিক্রিজ ইন প্রাইস কজেস টোটাল রেভিনিউ টু ফল এটা কিন্তু একটা হাইপোথিসিস যখন ডিমান্ড কার্ভ ইনএলাস্টিক फार्मारे এটাই বেসিক্যালি মেইন কনসেপ্ট আর কি সো এই যে অবস্থা যে যখন আমরা দেখলাম যে ফার্মার আসলে যদি নতুন ভ্যারাইটি থেকে সে কোন ভালো কোন অবস্থার মধ্যে না থাকতে পারে তাহলে কেন সে এটা অ্যাডপ্ট করবে বা কেন সে ওই অপশনটা চুজ করবে এখানেই মেইন যে সিচুয়েশনটার কথা আসবে সেটা হচ্ছে যে আসলে কম্পিটিটিভ মার্কেট কি না বা ওইখানে কি আসলে ওই কম্পিটিটিভ মার্কেটের সিচুয়েশনটা অ্যারেস্ট করে কি না কারণ প্রত্যেকটা ফার্মারই আসলে ওই মার্কেটে যখন কন্ট্রিবিউট করছে তখন আসলে ওই টোটাল একটা মার্কেটের যদি হরাইজন চিন্তা করো সেক্ষেত্রে হুইট একটা স্মল একটা পার্ট সো এখানে আসলে নতুন যখন একটা মানে ভ্যারাইটি আসবে সে নর্মাল অবস্থায় যে প্রাইসটা পাবে ওই প্রাইসে সে প্রডিউসও করবে বেশি সেল করবেও বেশি কিন্তু যখন একসাথে সব ফার্মারই একসাথে সেল ওই একই ভ্যারাইটি সেল করা শুরু করবে সাপ্লাই দেওয়া শুরু করবে অনেক বেশি তখন অটোমেটিক্যালি প্রাইসটা ফল করে যখন একসাথে অনেক ফার্মারই সে ওইটা সাপ্লাই বাড়ানো শুরু করবে তখন সাপ্লাইটাও বাড়া সত্ত্বেও প্রাইসটা ফল করবে ফার্মারদের অবস্থাও খারাপ থাকবে ফার্মারের অবস্থা নর্মালি এটা অটোমেটিক্যালি এটা খারাপ হয়ে যাবে সো এটা বেসিক্যালি আসলে সিচুয়েশনটা মানে আমরা একটা ইকোনমিতে যদি একটা মেজর চেঞ্জ আসে সেক্ষেত্রেও এটা এইভাবেও দেখতে পারি হয়তো আমি এর আগে আমরা এর আগে যেটা এক্সপ্লেন করছি সেটা ছিল একটা সিচুয়েশন এখন যে প্যারা দিয়ে স্টার্ট করছি সেখানে কিন্তু আমি অন্য একটা আসপেক্টের কথা দিয়ে এখানে এক্সাম্পলটা নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে মানে আজ থেকে হয়তো পনেরো বিশ বছর আগের কথা যদি বলি ওই রকমভাবে টেকনোলজি ছিল না তো টেকনোলজি না থাকার কারণে ফার্মারদের ওই এনাফ ক্যাপাসিটিও ছিল না যে আসলে প্রোডাকশনে যাওয়া এখন যেহেতু ওভার টাইম ফার্ম টেকনোলজি গুলো আসছে সেগুলো অ্যাডাপ্ট করার কারণে সেগুলো আসার কারণে ফার্মারদের ফুড সাপ্লাই দেওয়ার যে অ্যামাউন্টটা সেটাও বেড়ে গেছে সো এখন ফুড সাপ্লাইটা যে বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু যেহেতু আমার ফুডের ডিমান্ডটা ইনএলাস্টিক তার জন্য আমার ফার্মের রেভিনিউটাও ফল করছে তার জন্য দেখা যাচ্ছে কি ফার্মাররা সে হয়তো ফার্মিং ছেড়ে অন্য একটা অপশনে চলে যাচ্ছে সে অন্য একটা পেশাতে চলে যাচ্ছে দিস ইজ দ্য সেকেন্ড স্টেজ প্রথমে দেখলাম যে আসলে ওইটা অ্যাডাপ্ট করলো অ্যাডাপ্ট করার ফলে তার অবস্থাটা কি হলো অবস্থাটা হলো যেটা সেটা হচ্ছে সে সাপ্লাইটাও বাড়াই দিল প্রাইস ফল করলো ফার্মারদের অবস্থা খারাপ হইল টোটাল রেভিনিউটা কমে আসলো এখন এই সিচুয়েশনের কারণে সে হয়তো অন্য একটা ফার্মিংয়ে যাচ্ছে তো এই যে অবস্থাটা সে এটাই বেসিক্যালি আসলে আমরা সাপ্লাই কার্ভের শিফট দেখি আর কি এক্সপ্লেন করেছি সো এভাবে আসলে আরও যদি অনেক এক্সপ্লেনেশন দিই সেটা এরকম হতে পারে যে আসলে হয়তো তোমার আমাদের যে লেবার মার্কেটের কথা বলি লেবার মার্কেটে মানে হয়তো বিশ বছর বা তিরিশ বছর আগে যে পরিমাণ এগ্রিকালচারের সাথে ইনভলভ ছিল ফার্ম রিলেটেড প্রফেশন ছিল এখন কিন্তু সেটা অনেক কমে আসতেছে কৃষিতে কন্ট্রিবিউশন এখন কত জিডিপিতে কোনো ধারণা আছে নাকি মনে আসছে না আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক মানে বেসিক্যালি এই 
কথাটা বলার কারণ হচ্ছে আসলে যখন ফার্মারদের এই সিচুয়েশনটা হয় যে আসলে সে ভ্যারাইটি রিলিজ হওয়া সত্ত্বেও সে অন্য একটা অপশনে অন্য একটা প্রফেশনে যেতে হচ্ছে তখন কিন্তু আসলে ওভারঅল ফার্ম প্রফেশনের দিকেও মানে ইয়েটা পার্সেন্টেজটা কমে যায় সো আগে হয়তো যেখানে হচ্ছে মানুষ যে হারে কাজ করতো সেটা এখন কমে এসে অনেক আমি এখানে এক্সাম্পলটা বাংলাদেশের আসপেক্টে দিই নাই যেহেতু এটা আমি যে বইটা ফলো করেছি ওই বইয়ের আসপেক্টে দিয়েছি সো ইউএস এর কথা বলা হচ্ছে যে যেখানে আগে উনিশশো সালে টেন মিলিয়ন পিপল কাজ করেছিল সেভেন্টিন পার্সেন্ট লেবার ফোর্সে সেটা এখন তাদের থ্রি মিলিয়ন পিপল এই ফার্ম প্রফেশনে আছে অনেক ডিকল্ট সেক্টরে আছে সো বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ঠিক এরকমই হবে তার চেয়ে আরও অনেক কমে আসছে বাংলাদেশে এখন এগ্রিকালচারে কিন্তু জিডিপিতে পার্সেন্টেজ অনেক কমে আসছে তোমরা জানো কিনা সেটা এখন ফিফটিন পার্সেন্টের মতো যেটা আগে টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রির মতো ছিল সো ওই টেকনোলজির যেমন হচ্ছে সুফল আছে সাপ্লাই বাড়ছে বাট ফার্মারদের সাইডেও অনেক দেখা যাচ্ছে মানে অনেক লুজার হচ্ছে বেনিফিট পাচ্ছে না তার জন্য সে লেবার ফোর্সেও কমে আসতেছে কন্ট্রিবিউশন থাকা সত্ত্বেও ওই এই কারণে বলা হচ্ছে যে আসলে মানে একটা বড় ধরনের একটা দেখা যাচ্ছে সংখ্যা কমে যাচ্ছে যারা হচ্ছে ফার্মিং প্রফেশনের সাথে যাচ্ছে তো এটাই বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের সাপ্লাই সেন্সে আমরা আসলে ইলাস্ট্রিসিটির রেসপন্সটা কেমন হইতে পারে সেটা দেখানো আসলে সেকেন্ড আমরা আসলে আচ্ছা এখানে আরও যেটা বিষয় আর কি যে যখন এই সিচুয়েশনটা হয় যে আমি দেখছি নতুন ভ্যারাইটি আসার ফলো এই অবস্থা তখন হয়তো বা কিছু সরকারের পক্ষ থেকে কিছু পলিসি নেওয়া হয় পলিসিগুলো এমন হতে পারে যে হয়তো কিছু সার্টেন পলিসি নেওয়া হলো ফার্ম পলিসি যেগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে ফার্মারকে এনকারেজ করা যে আসলে তাদের সব মানে যত জমি আছে সবগুলোতে যাতে তারা সেম ক্রপ না করে একই ক্রপ প্ল্যান না করে কারণ যখনই তারা হচ্ছে এই এগুলোতে একই ক্রপ করতেছে হয়তো লস হতে হলে সেটা ওভারঅল কিন্তু তাদের টোটাল রেভিনিউ কমাই দিচ্ছে বাট যখন ফার্মার সরকারের বিভিন্ন পলিসি নেওয়া হয় পলিসিগুলোর উদ্দেশ্য থাকে যে আসলে কিভাবে ফার্মারদের প্রাইসটা বাড়াই দেওয়া তো এখন হয়তো সাপ্লাইটা কমাই দিলে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে প্রাইসটা বাড়িয়ে যায় কিভাবে সাপ্লাইটা কমাবো ফার্ম প্রোডাক্টসের সেটাও কিন্তু খুবই কনফিউজিং বিকজ হচ্ছে আমি তো আগে জানতে হবে আসলে আমার ডিমান্ড প্রোডাক্টের ডিমান্ডটা কেমন যদি ইনিলাস্টিক ডিমান্ড হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত সাপ্লাই দিতে হবে মার্কেটে সো এর বেশি হলে সেক্ষেত্রে ফার্মারদের রেভিনিউটা কমে আসতেছে এখানে যেটা বলেছে উইথ ইনিলাস্টিক ডিমান্ড ফর দেয়ার প্রোডাক্টস ফার্মার্স অ্যাজ এ গ্রুপ রিসিভ গ্রেটার টোটাল রেভিনিউ ইফ দ্য সাপ্লাই এ স্মলার ক্রপ টু দ্য মার্কেট নো সিঙ্গেল ফার্মার উড চুজ টু লিভ হার ল্যান্ড ফেলো অন হার ওন বিকজ ইস টেক্স দ্য মার্কেট প্রাইসেস গিভেন বাট ইফ অল ফার্মার্স ডু সো টুগেদার দে ক্যান অল বি বেটার অফ সো বেসিক বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে আমার প্রোডাক্টের ক্যাটাগরিও দেখতে হবে ফার্মারদের আসলে পলিসি পার্সপেকটিভ থেকে যখন সরকারের কোনো প্ল্যানার হয়তো আমি এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রির কথা বলতেছি যখন কোনো ধরনের বড় ধরনের একটা ক্রাইসিস হয় তখন তারা হয়তো কোনো একটা সার্টেন পলিসি নিয়ে থাকে ফার্ম পলিসি ফার্ম প্রোগ্রাম যার উদ্দেশ্য থাকে তাদেরকে একটা প্রাইস সেট করে দেওয়া যে ওই পার্টিকুলার প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ফার্মার যাতে সাপ্লাইটা একটা নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত যায় ওই নির্দিষ্ট লেভেলে গেলে তার প্রাইসের যে পাওয়াটা টোটাল রেভিনিউ যেটা তার দরকার সেটা যাতে সে এনশিওর করতে পারে সো এটা একটা পসিবিলিটি একটা হতে পারে সো ফার্ম পলিসি যখন আমরা অ্যানালাইজ করছি যেটার ইফেক্টটা কেমন সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আসলে অনেক সময় হয়তো আমরা যেটা ফার্মারের জন্য ভালো হয় সেটা আবার কনজিউমার সেন্সে অনেক সময় ভালো না হতে পারে এখন একটা টেকনোলজি ইম্প্রুভমেন্ট করলে সেটা ফার্মারের জন্য হয়তো সেটা মানে ভালো না হতে পারে যেটা আমরা এখন দেখলাম এই এক্সাম্পলে কিন্তু হয়তো বা কনজিউমারের জন্য সেটা অনেক সময় ভালো হতে পারে কারণ সে এখন কম দামে ওই প্রোডাক্টটা কিনতে পারতেছে বেশি বেশি সো এই সিমিলারলি এই পলিসিগুলোর রেসপন্সটাও সেরকম হয় যখন আমি অ্যাডাপ্ট করলাম একটা পলিসি সেক্ষেত্রে আমি পার্টিকুলারলি একটা ফার্ম প্রোডাক্টের সাপ্লাইটাও কমিয়ে দিয়ে কিভাবে ফার্মারের ইনকামটা বাড়ানো যায় সেটাও চিন্তা করতে হবে কিন্তু চিন্তা করলেও সেটা দেখতে হবে কনজিউমার যাতে বেশি একটা ক্ষতি না হয় সো এটা ছিল সাপ্লাইয়ের পার্সপেক্টিভ তো আমাদের এখন সেকেন্ড এক্সাম্পলটা যাচ্ছে ফার্স্ট এক্সাম্পল নিয়ে 
কোনো প্রবলেম আছে মানে এই যে আমি ফার্স্ট एग्जांपलটা দিয়ে শুরু করলাম ক্যান গুড নিউজ ফর ফার্মিং বি ব্যাড নিউজ ফর ফার্মারস এটা এখন কেউ কি একজন বলবে আসলে এটার মেইন হাইপোথিসিসটা কি বা এটা পড়ে আসলে এই एग्जांपलটা দিয়ে কি বোঝা গেছে সাপ্লাইটা কোন দিকে শিফট করে বা ফার্মার সিচুয়েশনটা কি বা কোন পলিসি কিভাবে এফেক্ট করে একটু শর্টলি আমাকে একজন বলো স্যার এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করে যে মানে একটা নতুন জাতের কোন ভ্যারাইটি আবিষ্কার হওয়ার পরে সেটা যদি ফার্মার মানে বেশি পরিমাণে প্রোডাকশন করে তো তাহলে আমাদের মার্কেটে সাপ্লাইটা অনেক বেশি বেড়ে যায় তো যেহেতু সাপ্লাইটা অনেক বেশি বেড়ে যায় সেহেতু আমাদের সামনে এগুলো अवेलेबल হয়ে যায় এবং আমাদের ডিমান্ডটা কিন্তু অত ভারে বাড়ে না যেগুলো আমাদের বেসিক নিড যেগুলো রাইট চাউল গম এগুলো এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের ডিমান্ডটা ঠিক আগের মতো থাকে কিন্তু সাপ্লাইটা যখন মার্কেটে অনেক বেড়ে যায় তো নরমালি বাজারে নিয়ম অনুসারে প্রাইস যখন ফল করে আর ফার্মার তো কস্ট করেই তো অবশ্যই সেই ফসলটা ফলে মানে ফলন হয়ে যায় যেহেতু প্রাইসটা ফল করে কিন্তু অনেক ফার্মার এতে নিঃস্ব হয়ে যায় বা তাদের যে কস্টটা হয় সেই কস্ট ফায়দা পায় না ফলে অনেকেই তাদের প্রফেশনটা চেঞ্জ করে ফেলে হয়তো অনেকে ফার্মিং এর থেকে মজুর দিন মজুর হয়ে যায় বা গার্মেন্টস চলে যায় রাইট এটাই স্যার না এক্সেলেন্ট মানে ওর এটা জাস্ট এইটাই মেইনলি ও যেটা বলছো ওই কনসেপ্টটাই এখানে আমরা ফলো করেছি আর কি মানে এটা হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন অফ ইলাস্টিসিটি অফ সাপ্লাই সাপ্লাই সেন্সে আসলে কিভাবে আমরা ইলাস্টিসিটি অ্যাসপেক্টটা দেখেছি আর কি সো এখন সেকেন্ডারি एग्जांपलটা সেটা হচ্ছে যে হোয়াই ডিড ওপেক ওপেক মানে হচ্ছে অর্গানাইজেশন অফ দা পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ ওপেকের নাম তো শুনছো নিশ্চয়ই যে হোয়াই ডিড ওপেক ফেইল টু কিপ দা প্রাইস অফ অয়েল হাই मेनिमिकल Uh, in the 1970s uh, member of the countries decided to raise the world oil price to increase their income mani uh, <coughs> opec countries gulo main motto thake normally hocche oil price ta barai diye tader income ta barana member countries gulo so these countries accomplished this goal by agreeing to jointly reduce the amount of oil they supplied so tara 1970 er dikere ekta ghotonai bolche je ashole tokhon theke tara jeta korto যখনই দেখতো যে তাদের আসলে মানে একটা রেভিনিউ কমে আসছে তখন তারা হয়তো হঠাৎ করে একটা এক্সিস্টেনশিয়াল একটা ক্রাইসিস তৈরি করে তেলের একটা মানে অ্যামাউন্ট বা সাপ্লাই কমে কমে দিত আর কি তখন যেটা হচ্ছে যে প্রাইস অফ অয়েল মানে তেলের দামটাও বেড়ে দিত তেল তেলের দামটা বেড়ে যাওয়ার কারণে যেটা হতো আসলে ওই যে একটা আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিস হয়ে বিভিন্ন দেশে আসলে একটা মানে ডোমেস্টিক একটা ওয়ারের মতো সিচুয়েশন হয়ে যাওয়া হয়তো অনেক সময় সো এখানে এজ এ রেজাল্ট দা প্রাইস অফ অয়েল রোজ মোর দ্যান 50% 1973 থেকে 74 এর সময়কার কথা বলছি সো এর কয়েক বছর পরে ওপেক এর মানে ওরা সেম ভাবে আবার দাম বাড়ায় 1979 থেকে 81 ওই সময়কালও দেখা যাচ্ছে তেলের দাম তারা হচ্ছে ডাবল করে ফেলে সো এই যে মানে সিচুয়েশনটা যখনই তারা দেখছে যে আসলে তাদের রেভিনিউটা কম হচ্ছে তাদের ইনকামটা কম হচ্ছে তখনই হচ্ছে তারা তেলের দামটা বাড়াই দিত তেল দামটা বাড়াই দিত যখন তেলের সাপ্লাইটা কমায় দিয়ে সাপ্লাই কমায় দিলে অটোমেটিক দামটা বেড়ে যেত সো এরকম তারা কয়েকবারই করছে উনিশ সত্তরের দিকে করলো তিয়াত্তর থেকে চুয়াত্তরের দিকে করলো তারপর উনিশ থেকে একাশিতে করলো কিন্তু তারা যে এটা সবসময় করে রাখতে পারছে তা কিন্তু না তারা এই হাই প্রেসটা সবসময় মেনটেন করতে পারে না উনিশশো বিরাশি থেকে পঁচাশি সালের কথা এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে তখন আবার প্রাইস অফ অয়েল স্টিডিলি ডিক্লাইন अबाउट 10% পার ইয়ার ওই সময়টাতে আবার তেলের দামটা আস্তে আস্তে আবার কমা শুরু করলো 10% করে এই যে অবস্থাটা যখন হলো তখন একটা ওদের নিজস্ব মেম্বার কান্ট্রিজ গুলোর মধ্যে একটা ক্রাইসিস তৈরি হলো তেলের দামও আস্তে আস্তে আরো বেশি কমে যেতে লাগলো যদি আমরা আগে দেখেছি তারা একটা সময় খুব সার্টেন লেভেলে তারা দামটা বাড়িয়ে রাখতে পারছে কিন্তু তারা কিন্তু কন্টিনিউয়াস লেভেলে এই দামটা বাড়ায় রাখা সম্ভব হয় না 
সো যেটা হলো 1990 সালের দিকে আবারো যেটা বলছে দা প্রাইস অফ অয়েল ওয়াজ ব্যাক টু হোয়ার ইট বিগিন ইন 1970 যেখানে 1982 থেকে 85 সালে তারা হচ্ছে 10% করে দামটা আস্তে আস্তে কমে গেল তাদের 86 সালে আবারো হচ্ছে 45% কমে গেল 90 এর দিকে আবার সেটা আগের অবস্থায় চলে আসলো 1970 সালে যেভাবে তারা দামটা বাড়ে দিল সো এই লো লেভেল অবস্থায় 1990 দশক পর্যন্ত ছিল আস্তে আস্তে এরপরে আরো অনেকবারে কয়েকবারে প্রাইস তেলের দাম তারা ফ্লাকচুয়েট করলো কিন্তু এই যে তেলের দামটা ফ্লাকচুয়েট করলো মানে বাড়লো কমলো এটা অনেকবারে হইছে এটার মেইন যে ড্রাইভিং ফোর্স সেটা শুধুমাত্র যে তাদের সাপ্লাই রেসিস্টেন্স ছিল তা কিন্তু না ওইখানে দেশের পার্টিকুলারলি যেই সব দেশে বিভিন্ন ধরনের ক্রাইসিস চলতো যেমন হচ্ছে যুদ্ধের কথাই বলো আর কি ফার্স্ট ওয়ার ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এরকম টাইপের অনেক ক্রাইসিস বিভিন্ন ইকোনমিতে হয়ে থাকে এখন এই ক্রাইসিসগুলো যখন হচ্ছে যারা তেল রপ্তানিকারক দেশ ওই সব দেশে যখন এই ক্রাইসিসগুলো হয় তখন তাদের দেখা যাচ্ছে তারা অটোমেটিকালি ওইভাবে সাপ্লাইটা কমায় দিচ্ছে বা হচ্ছে ডিমান্ডে একটা ফ্লাকচুয়েট হচ্ছে সো এই সিচুয়েশনগুলোর উপরেও দেখা যাচ্ছে আমার অয়েল প্রাইসের ফ্লাকচুয়েশনটা ডিপেন্ড করছে অথবা নতুন কোন ধরনের টেকনোলজি অ্যাডভান্সমেন্ট হচ্ছে যার কারণে হচ্ছে আমার সাপ্লাইটা আবার ওই মুহূর্তে বেড়ে যাচ্ছে এই যে রিসেন্ট টাইমে কোভিডের সিচুয়েশনে কিন্তু মাঝখানে একটা সময় তেলের দামটা কিন্তু অনেক পড়ে গেছে তার মানুষের হাতে টাকা নেই ডিমান্ডটা ফ্লাকচুয়েট করেছে সো এরপরে কি হলো দা ওপেক এপিসোডস অফ 1970s এন্ড 80s এটা আমরা দেখলাম যে কিভাবে সাপ্লাই ডিমান্ডটা মানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আচরণ আমরা দেখি শর্ট টার্ম লং রানে আর কি এটা ওপেক এর সিচুয়েশন থেকেও দেখলাম সো বেসিক্যালি শর্ট টার্মে বোথ সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড ফর অয়েল আর রিলেটিভলি ইন ইলাস্টিক দেখছ এখানে কিন্তু কনসেপ্ট চলে আসছে আমি যেটা বললাম আর কি যেটা লাগতেছে শর্ট টার্মে মেইনলি হচ্ছে ওপেক কান্ট্রিজ গুলো এই বাড়াকো মাটা ফ্লাকচুয়েটটা ওরা ওদের হাতে কন্ট্রোলটা থাকে তারা চাইলে সাপ্লাইটা বাড়াইতে পারে কমাইতে পারে শর্ট টার্মে সাপ্লাই ইজ ইনলাস্টিক বিকজ দা কোয়ান্টিটি অফ নন অয়েল রিজার্ভস এন্ড দা ক্যাপাসিটি ফর অয়েল এক্সট্রাকশন ক্যান নট বি চেঞ্জড কুইকলি কারণ সাপ্লাইটা তখন ইনলাস্টিক থাকে শর্ট টার্মে এবং আমি কি পরিমাণ অয়েল রিজার্ভ করছি সেটার কোয়ান্টিটি আমি জানছি এবং অয়েল এক্সট্রাকশন কতটুকু করব সেটাও ওই মুহূর্তে চেঞ্জ করা সম্ভব হয় না আর আরেকটা বিষয় যেটা ডিমান্ডটাও কিন্তু ইনলাস্টিক শর্ট টার্মের কথাই আমি বলছি ডিমান্ড ইন ইনলাস্টিক বিকজ বাইং হ্যাবিটস ডু নট রেসপন্ড ইমিডিয়েটলি টু চেঞ্জেস ইন দ্য প্রাইস কারণ কনজিউমার হচ্ছে ইমিডিয়েটলি তাদের প্রাইস চেঞ্জের সাথে সাথে তাদের বাইং হ্যাবিটস পাল্টাবে না শর্ট রানের ক্ষেত্রে সো এখন আমরা ফিগারে যাব আসলে শর্ট রানের ক্ষেত্রে আমরা এখানে যেটা বলেছি শর্ট রান সাপ্লাই ডিমান্ড কার্ডটা হচ্ছে স্টিপ সো যখনই অয়েল সাপ্লাই শিফট করবে তখন প্রাইস ইনক্রিজটা অনেক বেশি হয় এই ফিগারটাতে আমরা দেখি আসলে যে অয়েল মার্কেটটা শর্ট রানে কি হয় শর্ট রানে আমরা দেখছি যে যখনই সাপ্লাইটা হচ্ছে কমানো হলো তখন কিন্তু এই যে এস ওয়ান থেকে এস টু লেফট শিফট বাম দিকে শিফট করলো ইন দ্য শর্ট রান হোয়েন সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড আর ইলাস্টিক এ শিফট ইন সাপ্লাই সাপ্লাই যখন কমে আসলো তখন যেটা হলো লিডস টু আ লার্জ ইনক্রিজ ইন প্রাইস তখন দামটা অনেক বেড়ে গেল তেলের কথাই বলা হচ্ছে এখানে তেলের সাপ্লাই যখন কমে গেল তখন হচ্ছে প্রাইসটা অনেক বেড়ে গেল এটা হচ্ছে শর্ট রানের কেস এটাই ওপেক কান্ট্রিজগুলো করতে পেরেছিল শর্ট রান কিন্তু দ্য সিচুয়েশন ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ইন দ্য লং রান কিন্তু লং রানে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা সিচুয়েশন কারণ লং পিরিয়ড অফ টাইমে প্রডিউসার অফ অয়েল আউটসাইড অফ দ্য ওপেক কান্ট্রিজ রেসপন্ড টু হাই প্রাইসেস by increasing oil exploration and by building new extraction capacity long run kintu eta ashole cholte chola somvob hoy na because hocche opec countries er baire onek producer oil producer ache jara ashole oi high price er karone tara abar notun kore oil explore kora shuru korbe notun notun extraction capacity build up kora shuru korbe ebong oi shomoye consumer tara hocche mane they will also respond with greater conservation এটা কেমন হতে পারে কনজিউমারদের রেসপন্সটা যে তারা হয়তো যেখানে যেই যে সোর্সগুলোতে তেলটা লাগছে সেখানে তারা হচ্ছে একটু ফুয়েল এফিসিয়েন্ট কোনো একটা কার ইউজ করতে পারে নতুন এফিসিয়েন্টলি কোনো একটা 
ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করতে পারে লং রানে যদি দাম বেড়ে যায় আর কি আমি যদি লং রানে সাপ্লাইটাই কন্ট্রোল করতে না পারি তখন এই রেসপন্সটা হবে এবং লং রানে সাপ্লাই ডিমান্ড কার্ভটা হচ্ছে মোর ইলাস্টিক সো এখন আমরা দেখি যে দা শিফট ইন দা সাপ্লাই কার্ভ ফ্রম ইউস ওয়ান টু এস টু কজেস এ মাচ স্মলার ইনক্রিজ ইন দা প্রাইস সো লং রানে অয়েল মার্কেটে কি অবস্থা হচ্ছে ইন দা লং রান হোয়েন সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড আর ইলাস্টিক এ শিফট ইন সাপ্লাই কার্ভ লিডস টু স্মল ইনক্রিজ ইন দা প্রাইস সো এখানে বেসিক্যালি যে লং রান আর শর্ট রানের যে কনসেপ্টটা সেটা হচ্ছে যখনই অয়েল সাপ্লাইটা ফল করে তখন আমার রেসপন্সটা ডিপেন্ড করে টাইম হরাইজনের উপরে যে শর্ট রানে কেমন হবে লং রানে কেমন হবে শর্ট রানের ক্ষেত্রে ইনইলাস্টিক ডিমান্ড হয় এবং সেক্ষেত্রে সাপ্লাই ডিমান্ড দুটাই রিলেটিভ ইনইলাস্টিক থাকে এবং সাপ্লাই কার্ডটা যখন শিফট করে প্রাইসটাও সেই হারে বাড়া শুরু করে মানে খুব যথেষ্ট পরিমাণে প্রাইস ইনক্রিজটা হয় আর কিন্তু লং রানে যেটা হয় যে সাপ্লাই ডিমান্ড দুইটাই ইলাস্টিক বি মানে এখানে নাম্বার বিতে আর কি আমরা যেটা দেখছি সেখানে দেখা যাচ্ছে সাপ্লাই কার যদিও সেইমভাবে শিফট করতেছে এস ওয়ান থেকে এস টুতে কিন্তু আমার যে প্রাইসের ইনক্রিজটা সেক্ষেত্রে স্মল আর হচ্ছে মানে আমি চাইলেই রাতারাতি দাম বাড়া যেতে পারবো না বিকজ আমার এখানে নতুন নতুন ক্যাপাসিটি আনতে হচ্ছে সো আমার সাপ্লাই শিপটাও খুবই কম হচ্ছে কিন্তু মানে ইন দ্য লং রান আমার সাপ্লাইটা আমি ওই হারে বাড়াইতে পারছি না যেটা আমার আসলে শর্ট রান আমি করতে পারছি সো তার জন্য আমার প্রাইস ইনক্রিজটাও খুব স্মল হয় আমি শুরুটা করেছি অপেক কান্ট্রিস গুলো দিয়ে যে অপেক কান্ট্রিস গুলো এরা কি করে শর্ট রান এরা অনেক সময় এরকম সাপ্লাইটা কমাই দিয়ে দামটা বাড়াই দেয় এবং শর্ট রানে ওরা অনেক এরকম সাডেন ডিসিশন গুলো নিয়ে থাকে কিন্তু তাদের কিন্তু লং রানে কোনো ক্যাপাসিটি থাকে না আমি এটাই এরকম এক্সপ্লেন যদি করি আর কি যে দিস অ্যানালাইসিস শোজ হোয়াই অপেক সাকসিডেড ইন মেনটেনিং এ হাই প্রাইস অফ অয়েল অনলি ইন দ্য শর্ট রান হোয়েন অপেক কান্ট্রিজ এগ্রিড টু রিডিউস দেয়ার প্রোডাকশন অফ অয়েল দে শিফটেড দ্য সাপ্লাই কার টু দ্য লেফট যেটা আমরা আগেই দেখেছি আর কি গ্রাফে Uh, even though each OPEC member sold less oil, the price rose by so much in the short run that OPEC income rose. So, when supply is up, the price is very good in the short run. But in the long run, however, supply and demand are more elastic. So, as a result, supply is up, the same reduction in supply measured by the horizontal shift in the supply curve. That is the horizontal shift. long run so horizontal shift in the supply curve caused smaller increase in the price smaller increase in the price so ei khetre long run e opex coordinated reduction in supply proved less profitable tarmane long run e tader je oi somonnito je chesta je kibhabe tara supply komiye price barano barabe eta tara ei khetre tader profitable profitability thake na সো এই কারণে তারা ওই মানে এখানে একটা যে কার্টেল বলে আর কি যে আসলে একসাথে অনেকগুলো কান্ট্রিজ যে প্রচেষ্টা অপেক কান্ট্রিজ তারা যেটা করলো তারা যে সেখান থেকে যে শিক্ষাটা নিল সেটা হচ্ছে রেজিং প্রাইসেস ইজ ইজিয়ার ইন দ্য শর্ট রান দেন ইন দ্য লং রান শর্ট রানে প্রাইসটা বাড়ানোটা সহজ লং রানের চাইতে সো দিস ইজ দ্য ইন্টারেকশন যে সাপ্লাইটা শিফট করলে আমার ইলাস্টিক ডিমান্ডের ক্ষেত্রে কেমন হচ্ছে ইন ইলাস্টিক ডিমান্ডের ক্ষেত্রে প্রাইস রেসপন্সটা কেমন হচ্ছে সো এখন আমরা থার্ড एग्जांपलটাতে আসতেছি আগেরটাতে কোনো প্রবলেম আছে কারো না স্যার আচ্ছা থার্ড एग्जांपलটাতে যাচ্ছি যে এখানে বলা হচ্ছে ডাস ড্রাগ ইন্টারডিকশন ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ ড্রাগ रिलेटेड ক্রাইম
কার্বন রেসপন্স আছে না স্যার বুঝা যাচ্ছে না আচ্ছা যাই হোক সমস্যা নেই এখানে বলা আছে ডাজ ড্রাগ ইন্টারডিকশন ইন্টারডিকশন আছে তখন কোন একটা রেস্ট্রিকশন দেয়া হয় প্রহিবিটিভ রেস্ট্রিকশন সো এখন ওই ড্রাগ এর উপরে যদি ওই ধরনের কোন রেস্ট্রিকশন দেয়া হয় সেই ক্ষেত্রে কি এই ড্রাগ रिलेटेड যে সব ক্রাইম গুলো হয় সেগুলো কি বাড়ে নাকি কমে এটাই মেইন দি আর কি এখানে আমরা দেখব আর কি এই ক্ষেত্রে সাপ্লাই ডিমান্ড ইন্টারেকশনটা কেমন হয় সো মানে এটা তো আসলে মানে খুব কমন একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে পারসিস্টেন্ট একটা প্রবলেম সোসাইটিতে আছে যে ড্রাগ এর ক্ষেত্রে এবং এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ড্রাগ এডিক্টস তারা আসলে বিভিন্ন ধরনের প্রাইমের সাথে ইনভলভ থাকে সো আমরা এখন এটা দেখব আসলে এই ড্রাগ ইন্টারডিকশন সেটাকে কিভাবে সাপ্লাই ডিমান্ড টুল দিয়ে আমরা এটাকে অ্যানালাইজ করব সেটা দেখব আসলে যে আসলে আমি যদি একটা ইন্টারাকশন বা একটা মিজার নি যে সেটা আসলে ড্রাগ रिलेटेड ক্রাইম গুলোকে কমাচ্ছে কিনা বা ড্রাগ ইউজ কো কমাচ্ছে কিনা মাদক সেবনটা যেমনটা কি স্যার বাংলাদেশে ফেসিবিলিটি করা হয়েছিল রাইট ওই রকম অনেক পলিসি এই পলিসি গুলো আসলে কিভাবে ডিমান্ড সাপ্লাইটাকে ইন্টারঅ্যাক্ট ইনফ্লুয়েন্স করে এই যে এখানে বলতো सपोज দা গভমেন্ট ইনক্রিজেস দা নাম্বার অফ ফেডারেল এজেন্টস ডেভোটেড টু দা ওয়ার অন ড্রাগস মানে মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মত আর কি একটা যে সেই ক্ষেত্রে এখন আমাদের যে এজেন্টস বা হচ্ছে আমাদের ডিফেন্সের নাম্বারটা বাড়ায় দেওয়া হলো আমাদের স্পেশাল কোনো ফোর্স এমপ্লয় করা হলো যে তাদের কাজ হচ্ছে এই ড্রাগসটা ইউজটা একবারে কমে দেওয়া সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইন দা মার্কেট ফর ইলিগাল ড্রাগস যদি এটা করি সেই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের যে ইলিগাল ড্রাগস গুলো আসছে মার্কেটে সেগুলো আমরা কিভাবে কমাতে পারবো এইটাতেও তিনটে স্টেপ সেম অ্যাজ যেটা আমরা আগে ইয়াতে বলেছিলাম যে ফার্স্ট एग्जांपलটাতে যে একটা ফার্মারের যে ভ্যারাইটি আসছে সে সেটা অ্যাডাপ্ট করবে কিনা সে সেটা আসলে মানে ওই ক্ষেত্রে সিচুয়েশনটা আমরা কিভাবে এক্সপ্লেইন করব এখানেও কিন্তু তিনটে স্টেপস ফার্স্ট আমরা দেখব ফার্স্ট আর থার্ড एग्जांपलটা কিন্তু আমাদের সেম একই রকম কাছে কাছে আছে মানে অনেকটা মিল আছে সো এখানে আমরা ফার্স্ট কনসিডার করি যে সাপ্লাই ডিমান্ড কারেক্টার শিট করছে কিনা যদি পুরো থাকে সেকেন্ডলি আমরা দেখব এটা ডিরেকশনটা কোন দিকে থার্ডলি আমরা দেখব আসলে এটা ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস কোয়ান্টিটি এটা কি কিভাবে এফেক্ট করে সো প্রথমে আমরা আসতেছি আসলে ড্রাগ ইন্টারডিকশনের বিষয়টা এটার উদ্দেশ্যই থাকে আসলে ড্রাগ ইউজটা কমে দেওয়া মানে একটা রেস্ট্রিকশন দিয়ে দেওয়া তার মানে হচ্ছে যাতে এটার ইউজটা কমে যাওয়া এটা ডাইরেক্ট ইমপ্যাক্টটা কিন্তু হচ্ছে আসলে মেইনলি যায় কিন্তু সেলার যারা যারা এই মাদক দ্রব্য বিক্রি বিক্রি করে তাদের উপরে বাইরে চাইতে কেন যায় কারণ তারা আসলে যে বায়ার যারা এগুলো ধরানো হচ্ছে আমাদের দেশে ড্রাগ একটা ইন্টারডিকশন বা একটা রেস্ট্রিকশন দিয়ে দেওয়া হলো যে আসলে দামটা বাড়ায় দেওয়া হলো অথবা দেশের মধ্যে এগুলো ঢুকানো বন্ধ করে দেওয়া হলো সো এখানে যেটা বলছে হোয়েন দা গভমেন্ট স্টপস সাম ড্রাগস ফ্রম এন্টারিং দা কান্ট্রি এন্ড অ্যারেস্ট মোর স্মাগলারস সো এটা ওই মুহূর্তে কি হচ্ছে এটা ইট রেইজেস দা কস্ট অফ সেলিং ড্রাগস ড্রাগ যে সেল করছে তার খরচটা মানে বাড়াই দিচ্ছে এবং therefore reduce the quantity of drug supplied at any given price এবং কোয়ান্টিটি সাপ্লাইটা হয়তো বা ওই মুহূর্তে কমে যাচ্ছে বাট তারপরে কিন্তু যারা এটা কনজিউম করতেছে তাদের ডিমান্ড কিন্তু সেম তারা ওই কম আসলেও সেটাকে কিভাবে নেওয়া যায় সেটা ট্রাই করবে ড্রাগ ইউজটা হয়তো বা কোনো কারণে কমে গেছে বাট অ্যাডিকশনটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে সে যে পরিমাণ আগে কনজিউম করতো সে চাইতো সে সেমটাই কিন্তু এখনো চাচ্ছে কারণ তার ডিমান্ডটা সেম সো এটা আমরা ফিগারে দেখব এস প্যানেল এ অফ ফিগার 6 শোস এই যে এই ফিগার ফিগারটা তে আছে যে আসলে ড্রাগ ইন্টারডিকশন এটা কারণে আসলে ড্রাগ সাপ্লাইটা কম আসক্ত সেটা আসলে প্রাইস আর কোয়ান্টিটিতে কি পরিমাণ এফেক্ট করতেছে এটা আর কি মিলবে সো এখানে বলছে যে ইন্টারডিকশন শিফটস the supply curve to the left from this one to s2 without changing the demand curve ei tar mane amar supply curve s1 theke s2 sub mane supply ta kome geche jokhon drug 
আমি ড্রাগ ইউজের উপর একটা নিষেধাজ্ঞা দিলাম ড্রাগ ইন্ট্রোডাকশন মানে হচ্ছে ড্রাগ ইউজের উপর আমি নিষেধাজ্ঞা দিলাম তো সাপ্লাই ক্যাপটা কমে যাচ্ছে মানে সাপ্লাইটা কমায় দেওয়া হয়েছে তো কমায় দেওয়ার কারণে যেটা হলো যে ইকুয়াল উইদাউট চেঞ্জ ইন দ্য ডিমান্ড কার্ভ ডিমান্ড কার্ভটা কিন্তু আমার সেম ডিমান্ড কার্ভে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না সো এখন যেটা হচ্ছে ডিমান্ড কার্ভটা সেম দেখে এই যে হ্যাঁ ইকুয়েলিব্রিয়াম প্রাইস অফ ড্রাগস সেটা কিন্তু আবার বেড়ে যাচ্ছে বেড়ে পি ওয়ান থেকে পি টু এবং কোয়ান্টিটি ফল করে কি ওয়ান থেকে কিউ টু ওই যে আমরা এটা দেখি ড্রাগ ইন্ট্রোডাকশন রিডিউস দ্য সাপ্লাই অফ ড্রাগস যখন মার্কেটে ড্রাগ আসতেছে ডিমান্ডটা আমার সেম থাকতেছে সাপ্লাইটা কমা সত্ত্বেও বাট এটা যখন এস ওয়ান ছিল তখন প্রাইসটা পি ওয়ান এবং সাপ্লাই কার্ডটা শিফট করার কারণে আমার দামটাও বেড়ে গিয়ে পি ওয়ান থেকে পি টুতে হইল এবং কোয়ান্টিটিটাও যেটা আর কি আগে যে পরিমাণ সোল্ড করা হয়তো সেটাও রিডিউস হয়ে পি ওয়ান থেকে কিউ টুতে গেল সো আলটিমেটলি মেইন বিষয়টা কি দ্য ফল ইন দ্য ইকুয়েলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি আমার কোয়ান্টিটি ফল করা এটা মাধ্যমে আমি যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে ড্রাগ ইন্ট্রোডাকশন ড্রাগ ইউজটাকে কমাচ্ছে ড্রাগের ইউজ কমাচ্ছে কিন্তু আমার ডিমান্ড কার্ডটা সেম থাকতেছে সো পরে আবার কি হচ্ছে আমি পরে যে পয়েন্টটাতে আসি বাট হোয়াট এভার দ্য অ্যামাউন্ট অফ ড্রাগ রিলেটেড ক্রাইম আমাদের কোশ্চেন ছিল এটা আসলে ড্রাগ রিলেটেড ক্রাইমটাকে কমাচ্ছে নাকি বাড়াচ্ছে তো আমার প্রথমে দেখলাম যে ড্রাগ ইন্ট্রোডাকশনের কারণে ড্রাগ ইউজটা হয়তো কমতে পারে ডিমান্ডটা সেম হওয়াতে মানে এটা ব্যবহারটা কমে গেছে মাদকের ব্যবহারটা কমে গেছে কিন্তু তারপরও ডিমান্ডটা এখনো আছে কারণ আমার মার্কেটে এন্টার করার করলে এটা এখনো কনজিউমার আছে বায়ার আছে তারা সেম অ্যামাউন্টে তারা চাইবে এখনো এখন ক্রাইমের দিকে আসে আসলে ক্রাইমের অ্যামাউন্টটা কি কমছে কি কমছে না ড্রাগ রিলেটেড অনেক ক্রাইম আছে সো টু অ্যান্সার দিস কোয়েশন কনসিডার দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট that drug users pay for the drugs they buy so ei khetre amra dekhbo je total je amount of drug user ra pay kore karon because few drug addicts are likely to break their destructive habits in response to high price so khub komi ache drug addict jara ache tara ashole dam barlei je tara tader habit ta komai debe erokom khub komi ache so ei karon jeta bolo hocche it is likely that demand for drug is in elastic drug at demand in elastic as it is drawn in the figure ei je so amra eta figure diye dekhte chhe je demand ta in elastic jeto supply ta koma shobto amar price ta bereche so demand ta kintu in elastic ekhane if demand is in elastic then increase an increase in price raises total revenue in the drug market amra ekhon dekhi ashole ekhane amra bolechi ta ashole jokhon price ta bere jacche tokhon tader total revenue te kono to hefer hocche na supply komada shotto revenue naki bartese bolteche ekhane so ekhon keno bartese jeto demand ta inelastic that is because drug interdiction raises the prices of drugs proportionately more then it reduces drug use drugger price ta onek beshi barai dicche drug use joto tona komteche tar cheiteo madoker dam tai barai dicche kintu byabohar tate kono ya hefer hocche na komche na ebong er sathe sathe total amount of money jeta drug user ra pay korche shetao kintu bere jacche jokhon supply kome jacche tokhon automatic price bere jacche তো প্রাইস বেড়ে গেলে যে ড্রাগ ইউজার সে বেশি টাকা দিচ্ছে এখানে রেভিনিউটাও বাড়তেছে যে সেল করতেছে তার অ্যাডিক্টস হু অলরেডি হ্যাড টু স্টিল টু সাপোর্ট देयर হ্যাবিটস উড हैव एन इवन ग्रेटर नीड फॉर क्विक कैश সো যাদের আসলে যারা অ্যাডিক্টেড এই পার্টিকুলার হ্যাবিটটার ক্ষেত্রে তাদের আসলে তখন ওই মুহূর্তে তার ক্যাশ অ্যামাউন্টটাও বেশি দরকার হবে তখন এইটা কিন্তু তাকে ড্রাগ রিলেটেড ক্রাইমের দিকেও কনভার্ট করতে পারে এটা এখানে বলছে অ্যাডিক্টস হু অলরেডি হ্যাড টু স্টিল টু সাপোর্ট देयर হ্যাবিটস উড हैव एन इवन ग्रेटर नीड फॉर क्विक कैश সো এটা তোমরা প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করো তাহলে অ্যানসারটা খুব চলে আসবে 
ड्रग इंट्रोडक्शन कूड इनक्रीज ड्रग रिलेटेड क्राइम ये क्वेश्चन थे अन्सार्ट पेल कारण देखिए सप्लाई कमार फले प्राइस बेड़े जा प्राइस बेड़े जा कोटी फलो कर सत्व क्योंकि दाम बेसि देते टोटल जो अमाउंट है बेड़े जा रेविन्यूमाउंट तो से ड्रग यूजार से जे भाव हम जेम हम से चाहिए जो वोटा के तरह हैबिट पार्पास मैं सार्ट मिट करते सो ओट जेको भाव ड्रग रिलेटेड क्राइम गोकारेज करते बिकज अब दिस एडभार्स इफेक्ट अब ड्रग इंट्रोडक्शन साम एनालिस्ट और गु फर अल्टारनेटिव एप्रोचेस टू द ड्रग प्रब्लेम ये कारण किनिस्ट तेटा प्रपोज कर लो आसले एक क्षेत्र में अल्टारनेटिव किस एप्रोचर दिखे देखते हैं से रदार दैन ट्राइंग टू रिडि द सप्लाई अब ड्रग्स ड्रागर सप्लाई ना कमी देखो आसल की भाव ड्रग एडुकेशन नामक पलिस माध्यम डिमांड कमान जाए कमाल डिमांड कारण Reduces the demand for drugs. Drug demand to come in D1 to D2 to be answered. So when D1 to D2 is answered, then we see that the price is P1. So it falls for P2 to be answered. That means our it is for the price to come in. Price come in, then we see that quantity sold to come in. So it is ultimately what happens. Thus, in contrast to drug introduction, drug introduction can reduce both drug use and drug related crime. So फल करते So ultimately, price quantity did they fall? Because the drug education policy, drug use, come up, so drug-related crime come up. So, this is actually practically, it is actually quite, it is quite a simple point. So, advocates of drug introduction might argue that long-run effect of this policy are different from short-run effects because the elasticity of demand depends on the time horizon. सो एखे लंग रान इफेक्ट क्या बोला शर्ट रान भिन्न हो डिपेंड कर टाइम हरइजन पर सो डिमांड फर ड्रग्स इज प्रवेबलि इन इलस्टिक ओवर द शर्ट आर पीरियड्स बिकज हायर प्राइस डो नट सबसियलि एफेक्ट ड्रग यूज बटाब्लिश एडिक्स ड्रगर डिमांड इन इलस्टिक से आगे करेंगे स्पष्ट भाई बला हम शर्ट पिरियडे शर्ट शर्ट रान कारण शर्ट रान दाम बढ़ा डिमांड कमाट डिमांड मे बी मोर इलस्टिक ओवर द लंगार पिरियड लंगार पिरियडे इलस्टिक होते कारण ये कन्टिन्यूसली दस बचर टाना जो एरक है जो प्राइस बेड़े ही थकल पलिसी गुरु मध्य ड्रग एडुकेशन नहीं आसा हिल तक हाँ डिसकारेज करते ड्रग एडुकेशन मानी एक्सपेरिमेंटेशन 
among the youth এবং over time হয়তো বা drug addiction টাকে কমাইতে পারে ওই ক্ষেত্রে drug intervention would increase drug related crime in the short run but decrease in the long run এটা কি বোঝা গেছে একটু রেসপন্স করো তাহলে বোঝা যাবে আসলে তোমাদের জি স্যার বোঝা গেছে স্যার আচ্ছা সো বেসিক্যালি পলিসি আমি দুইটা নিচ্ছে ড্রাগ ইন্টারডিকশন নিচ্ছে ড্রাগ এডিকশন নিচ্ছে ড্রাগ ইন্টারডিকশন সাপ্লাইটা কমা দিচ্ছে এস1 থেকে এস2 আর ড্রাগ এর ডিমান্ডটা ইনলাস্টিক হওয়ার কারণে আমার টোটাল অ্যামাউন্ট যেটা কি ড্রাগ ইউজার পে করতেছে সেটা বাড়ছে সেটা বাড়ার কারণে ড্রাগ এর অ্যামাউন্ট ইউজ যেটা কি ড্রাগ ইউজার অ্যামাউন্ট সেটা ফল করছে এটা হচ্ছে ইন্টারডিকশনের ক্ষেত্রে বিশেষ যত যখন দিচ্ছি যখন ড্রাগ এডুকেশন পলিসি নিয়ে আসতেছি তখন একটা ডাইরেক্টলি ডিমান্ড কে এফেক্ট করতেছে তখন দেখা যাচ্ছে আমার ডিমান্ডটা d1 থেকে d2 তে শিফট করছে তখন বোথ প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি দুটে ফল ফল করতেছে এবং ড্রাগ ইউজাররা যে অ্যামাউন্ট অফ পে করতে অ্যামাউন্ট পেইড বাই ড্রাগ ইউজারস সেটা ওই ওই পার্টিকুলার সিচুয়েশনে ফল করতেছে সো পলিসিতে মেইনলি হচ্ছে আমরা দেখলাম প্রথমে দেখলাম যে ইন্টারডিকশন নেওয়ার ফলে ড্রাগ ইউজটা কমলে ও ড্রাগ ইউজের ক্রাইমগুলো থেকে যাচ্ছে পরে আমি ড্রাগ এডুকেশন পলিসি নিলাম পলিসি নিয়ে ড্রাগ ওই কনজিউমার বা বায়ারদের ডিমান্ডটাতে ইনপোজ করলাম যে আসলে ওটা করার ফলে কি হচ্ছে তখন দেখলাম যে আমার প্রাইস ফল করতেছে কোয়ান্টিটি ফল করতেছে তার মানে টোটাল রেভিনিউ ফল করতেছে আর টাইম হরিজনের কথা যদি আমরা যখন বললাম তখন আমরা বললাম যে লং রানে শর্ট রানে দুইটাই ভিন্নভাবে রিঅ্যাক্ট করে নরমালি হচ্ছে ডিমান্ডটা ইনএলাস্টিক হয় শর্ট রানে কারণ শর্ট রানে আমার প্রাইস বেশি হইলো আমি আসলে যারা ওভার ড্রাগ এডিক্ট তাদের ওই হ্যাবিটটাতে বড় ধরনের চিন্তা আনতে পারি না কিন্তু লং রানে লং রানে আসলে ওই প্রাইসটা যদি हायर প্রাইস পলিসিটা যদি থাকে যে অনেক বেশি দাম থাকবে সেটা একটা সময় পরে হয়তো কিছুটা হলো ড্রাগ এডিকশনের অ্যামাউন্টটা কমাইতে পারে এই কারণে বলছে যে ড্রাগ ইন্টারডিকশনটা শর্ট রানে কাজ নাও করতে পারে মানে শর্ট রানে এটা শুধু ড্রাগ ইউজটাকেই কমাইতে পারে বাট ড্রাগ রিলেটেড ক্রাইমগুলো কিন্তু বাড়াই মানে এটা বাড়াতেই পারে বাট লং রানে এই পলিসিটা হয়তো বা কাজ করতে পারে লং রানে যখন আমি বিভিন্ন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করব এই পলিসিগুলোর সাথে আসলে ড্রাগ এডুকেশন পলিসি বা এর সাথে আরও অন্য অনেক পলিসি নিয়ে আসবো সেক্ষেত্রে লং রানে হয়তো এটা আমার ড্রাগ রিলেটেড ক্রাইমগুলো কমানোর ক্ষেত্রে একটা প্রভাব রাখতে পারে মানে বেসিক্যালি এই দুইটা কনসেপ্টই शेष हो शनिवार शनिवार शेष চ্যাপ্টার শেষ বাট তোমাদের ক্লারিফিকেশন জন্য আমি হয়তো আরেকটা একটু শর্টলি হয়তো আধা ঘন্টা এক ঘন্টা সর্বোচ্চ 
ওভারভিউ দিতে পারি আর কি আমি যা করি হচ্ছে তার উপরে তো ঠিক আছে তাহলে আর তোমাদের কি ড্রাফট চার্টে সমস্যা হচ্ছে কারণ আসলে আমি এখানে হয়তো ড্র করি নেই ড্র করলে তোমরা হয়তো এই ক্লাস তিন ঘন্টা চলে যেত বাট ডিমান্ড সাপ্লাই কার ড্র করা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তো কারো হ্যাঁ স্যার আচ্ছা তো ঠিক আছে তাহলে মানে ক্লাসটা এখানে শেষ করে তো আমাদের এরপর তো আবার আরেকটা ক্লাস আছে আজকে একটু লম্বা টাইম ক্লাস দিলাম আর কি আশা করতেছি তোমরা বুঝছো আর কি আর তারপরে হচ্ছে পরে রিভিউতে ক্লাসটা নিলে আমি এগুলো ক্লারিফাই করব আর পরে আর কি জানাই দেব আর কি আমি এই লেকচারটা আর কি প্রেজেন্টেশনটা আমি ইয়াতে শেয়ার করে দেব ক্লাস গুগল ক্লাসরুমে জি থ্যাংক ইউ স্যার আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকো আমি তাহলে এখানে টুইট করি আল্লাহ হাফেজ